pessoas! Hoje nós vamos falar sobre o centenário da Sinfonia número 12 de Shostakovich, ou o ano de 1917. Mas primeiramente, quem foi Shostakovich? Dmitry Shostakovich foi um compositor e pianista russo da primeira metade do século XX e teve um papel muito importante na política do seu país. A Sinfonia número 12 foi escrita em 1961 em homenagem ao líder político Vladimir Lenin, líder da Revolução Bolchevique, que por acaso você já deve ter estudado ou na escola ou no cursinho. E essa revolução teve ali o seu início em 1917. Shostakovich já havia dedicado uma outra sinfonia sua, a sua segunda sinfonia, a Lenin, na qual a gente encontra o subtítulo To October, ou seja, é, ao outubro, que homenageia a própria Revolução de Outubro em 1917. Mas agora vamos falar um pouquinho da música. Esta sinfonia tem em torno de 40 minutos, ela é um pouquinho grande, <risos> e é dividida em quatro movimentos. Se você quer estudar a Revolução de 1917, eu te aconselho a ouvir essa música, porque ela é bem estruturadinha é, historicamente. O primeiro movimento se chama Petrogrado Revolucionária. Sim, Petrogrado, hoje conhecida como São Petersburgo, que já foi também Leningrado, ou seja, Petrogrado, Leningrado, São Petersburgo e é a segunda maior cidade da Rússia. Nesse primeiro movimento a gente vê um movimento bem marcial que lembra bastante as marchas de guerra, sabe? As marchas revolucionárias como a Marcha de Varsóvia. O segundo movimento se chama Raslev e retrata o quartel-general de Lenin em Raslev, uma cidade rural pertinho de São Petersburgo. O terceiro movimento se chama Aurora, que é o nome de um cruzador. Alerta aí para quem joga Battlefield, você já viu um desse no, em um dos videogames. Esse cruzador Aurora é um navio de guerra que atacou o Palácio de Inverno. Palácio esse que até então era a residência dos monarcas russos. E este ato de atacar o um Palácio de Inverno foi o que deu o estopim da Revolução de 1917. O quarto e último movimento se chama o alvorecer da humanidade e representa a vida após o governo de Lenin. E podemos ouvir um tema bem jubilante, um clima de festa. Essa sinfonia foi muito bem aceita pelos seus compatriotas, mas foi só depois da Guerra Fria que ela foi trazida para o Ocidente e tocada por outras orquestras que não as orquestras russas. Inclusive, essa sinfonia é uma das menos conhecidas do autor. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, compartilha para todo mundo. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, lá no Spotify, essa sinfonia vai estar para você ouvir. Um grande beijo para vocês e... Até o próximo vídeo. Tchau.